சர்வாதிகாரத்திற்கு மாற்றாக வேறொரு சர்வாதிகாரம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் புரட்சியின் நோக்கம் விடியலாக இல்லாது திசை மாறி போனால் சமத்துவத்திற்காக தேடிய புரட்சியில் பாகுபாடே விளைந்தால் என்னவாகும் என்பதே இந்த புதினம் அது என்ன புதினம் அது எதை பற்றி பேசுகிறது என்று தெரிந்து கொள்ள வாங்க புத்தகத்தை புரட்டலாம் உலகத்தமிழ் வாசகர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு புத்தகம் த்ரீ சிக்ஸ்டி பகுதியில் நாம் பார்க்க போகிறது ஜார்ஜ் ஆர்வல் எழுதின மிருகங்கள் பண்ணை இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூல் தமிழில் காணாசு என்று அறியப்படுகிற காணா சுப்பிரமணியம் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் இது ஒரு புனைவு நூல் நம்ம புத்தகம் த்ரீ சிக்ஸ்டி பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிற முதல் புதினம் இது இதோட முதல் பதிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வெளிவந்தது வடிவமைப்பில் சிறிய அளவிலான இந்த புத்தகம் மொத்தம் நூற்றி பக்கங்களை கொண்டது மொத்தம் பத்து அத்தியாயங்களை கொண்ட புனை கதை இது அத்தியாயங்களுக்கு எண்கள் மட்டும்தான் தலைப்புகள் எதுவும் கொடுக்கப்படலை பண்ணை முதலாளிகளான மனிதர்களிடம் இருந்து போராடி விடுதலை ஆகிற விலங்குகள் தாங்களே பண்ணையை நிர்வகிக்கிற கதை இது இந்த கதையில் விலங்குகள் பேசும் தங்களுக்குள்ளேயும் மனிதர்களிடமும் பேசிக்கொள்ளும் ஏன் சொந்தமாக எழுதும் வாசிக்கும் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய பணிகளை கூட செய்யும் ஆமாம் இது ஒரு ஃபேண்டசி அல்லது ஃபேரி டேல் வகை கதைன்னு சொல்லலாம் இது ஒரு புனைவு புதினம்னாலும் இது அன்றைய சோவியத் ரஷ்யா அரசியலை மறைமுகமாக விமர்சிக்கிற விதமாக அமைஞ்சது தான் இதோட சிறப்பம்சமே முழு புதினமும் ஏதே சதிகாரத்தை எதிர்க்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு மாற்றாக முன்வைக்கப்பட்ட கம்யூனிசத்தையும் கிண்டல் செய்யுது முக்கியமாக ரஷ்யாவில் கம்யூனிசம் கொண்டு வரப்பட்ட நோக்கம் போக போக வேறு வகை ஏதே சதிகாரமாக மாறினது குறித்து முகத்தில் அடித்தாப்பில் பேசுது இந்த புத்தகம் மிருகங்கள் பண்ணையில் இருக்கிற முக்கிய மிருகங்கள் மெய்யுலகத்தில் வாழ்ந்த தலைவர்களை நினைவுபடுத்த விதமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு ஏதே சதிகாரத்திற்கு எதிரான மாற்றா வந்த புரட்சியும் புரட்சிக்கு பின் அமைக்கப்பட்ட ஆட்சியும் மக்கள் அதிகாரமாக இல்லாமல் வேறு வரிவ வேதே சதிகாரமாக அமைஞ்சதுன்னு விமர்சிக்குது இந்த புத்தகம் ஜோன்ஸுங்கிறவர் பண்ணையில் இருக்கிற விலங்குகள் தங்களோட முதலாளி ஜோன்ஸ் தங்களை அடிமையாக நடத்துறதை எதிர்த்து புரட்சி செஞ்சு அவரை அடித்து விரட்டியிருக்குங்க தாங்களே தங்களோட பண்ணையை நிர்வகிக்க தொடங்குதுங்க எதற்காக விடுதலை அடைஞ்சு சுதந்திரமாக வாழ விலங்குகள் பிடிச்சி செஞ்சதோ அதே அடக்குமுறையை சக விலங்குகளே வேறு வடிவத்தில் தங்களுக்கே தெரியாமல் தங்க மேலே செலுத்துறத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த விலங்குகள் உணர்றது தான் அடிப்படை கதை முழு கதை என்னென்னு பார்த்தா அந்த மேனர் பண்ணையில் இருக்கிற கிளட்டு மேஜர்ன்ற ஒரு வயதான பன்றி குடிகார முதலாளி ஜோன்ஸ் தூங்கினதும் குதிரைகள் நாய்கள் பசுக்கள் கோழிகள் ஆடுகள்னு ஒவ்வொரு விலங்குகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு கூட்டம் போடுது அதில் தான் ஒரு கனவு கண்டதாகவும் அந்த கனவுல எல்லா விலங்குகளும் சுதந்திரமாக மனிதர்கள் அடக்குமுறை இல்லாமல் வாழ போகிறதாகவும் இந்த கனவு நினைவாக போகிறதாகவும் எழுச்சுரையாற்றுது பால் முட்டை என்று மனிதன் எதையும் உற்பத்தி செய்வதில்லை தம் நம்மை போல மனிதன் பண்ணையில் உழைப்பதும் இல்லை ஆனால் அதன் பலன்களை மட்டும் அனுபவிக்கிறான்னு மேஜர் பன்றி உணர்ச்சிகரமாக உரையாற்றி முடித்ததும் இங்கிலாந்தின் விலங்குகள்னு தொடங்குகிற ஒரு பாடலையும் அந்த விலங்குகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துது பின்னால் இந்த பாட்டு தான் விலங்குகள் சுதந்திரம் அடைஞ்ச அப்புறம் தேசிய கீதமாக படப்படுது ரெண்டாவது அத்தியாயத்தோட துவக்கத்திலேயே மேஜர் பன்றி இறந்து போயிடுது ஆனால் அது சொல்லிட்டு போன புரட்சி எப்போது வரும்னு எல்லா விலங்குகளும் சோகமாக யோசிச்சாலும் எல்லா விலங்குகளையும் விட புத்திசாலிகளான பன்றிகள் கூட்டத்திலிருந்து இரண்டு பன்றிகள் மட்டும் அதற்கு முன் வருது ஸ்னோபால் நெப்போலியன்கிற இரண்டு பன்றிகள் புரட்சி குறித்து திட்டம் திட்டுதுங்க அதுக்கு ஸ்க்ரீலர்ன்ற ஒரு பன்றியும் உதவிக்கு வருது புதிய சித்தாந்தங்களை பரப்பினதோட ஒரு நாள் சிரமப்பட்டு தாக்குதல் நடத்தி ஜோன்ஸையும் அவன் ஆட்களையும் துரத்திடுதுங்க மேனர் பண்ணைங்கிற அந்த பண்ணையோட பேர் மிருகங்கள் பண்ணைன்னு மாற்றப்படுது விலங்குகளுக்கு சமமான உணவு முறை சமமான வேலை சமமான ஓய்வுன்னு தீர்மானிக்கப்படுது விலங்குகளுக்காக ஏழு விதிகள் ஸ்னோபால் தலைமையில் தீர்மானிக்கப்பட்டு பலகையில் பெருசாக எழுதி வைக்கப்படுது இனிமே வேறு யாருக்காகவும் தாங்கள் உழைக்க வேண்டாம் தங்களுக்காக மட்டுமே தாங்கள் உழைக்கப் போகிறோங்கிற மகிழ்ச்சியோட பண்ணை வேலைகளை செய்ய தூங்குதுங்க விலங்குகள் எல்லா விலங்குகளும் எழுதப்படிக்க கற்றுக் கொடுக்கப்படுது அதில் பெரும்பாலான விலங்குகளுக்கு தோல்வி தான் ஏழு மிருக விதிகளை கூட மனப்படம் செய்ய முடியலன்னு வருத்தப்படுறப்ப ஸ்னோபால் அந்த விதிகளை ஒரே வரியில் சுருக்கி நாலு கால் நல்லது இரண்டு கால் கெட்டதுன்னு எளிமையாக சொல்லித்தருது பாலும் ஆப்பிளும் பண்டிகளுக்கு மட்டும்தான்னு முதல் பாகுபாடு இந்த அத்தியாயத்திலேயே தூங்க அமைக்கிது இந்த சூழ்நிலையில் துரத்தி எடுக்கப்பட்ட ஜோன்ஸ் தன் ஆட்களோட பண்ணைக்குள்ளே புகுந்து தாக்குதல் நடத்துகிறாரு ஸ்னோபால் பன்றியோட வழிகாட்டுதலில் மிருகங்களும் எதிர்த்து தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க முக்கியமாக பாக்சர்ங்கிற பழசாலி குதிரை பயங்கரமான தாக்குதல் நடத்துது 
ஜோன்ஸ் சுட்டதில் ஸ்னோபாலுக்கு முதுகில் காயம் ஏற்பட்டாலும் இந்த தாக்குதலில் மிருகங்கள் ஜெயிக்கிறாங்க ஜோன்ஸும் அவன் ஆட்களும் தப்பிச்சு ஓடிடுறாங்க இந்த போருக்கு மாட்டுக்கோட்டில் யுத்தம் அதாவது பேட்டில் ஆஃப் கௌஷெட் அப்படின்னு பேர் சுட்டப்படுது புத்தி கூர்மையான ஸ்னோபால் பன்றி பண்ணையை சீர்திருத்தி முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பல திட்டங்களை தீட்டி மற்ற விலங்குகளுக்கு அறிவிக்குது நெப்போலியனுக்கு இதெல்லாம் பெரியத ஆர்வமோ சிந்தனையோ இருந்ததில்லை ஸ்னோபால் ஒரு காற்றாடி இயந்திரம் பண்ணையில் கட்டுவதன் மூலமாக மின்சார உற்பத்தி செய்யலாம்னு இதனால் மிருகங்களோட வேலைப்பழு குறையும்னு திட்டத்தை அறிவிக்குது காற்றாடி இயந்திரம் அமைக்கிற திட்டத்தை எதிர்க்கிற நெப்போலியன் அது தொடர்பான வாக்கெடுப்பு வர்றப்ப ஸ்னோபாலை பேச விடாமல் பண்ண முயற்சி செய்யுது அதையும் மீறி திட்டத்துக்கு ஆதரவு வரும்னு தெரிஞ்சதும் நெப்போலியன் தன்னோட வேட்டை நாய்களை ஏவி ஸ்னோபாலை பண்ணையை விட்டே துரத்திடுது காற்று இயந்திரம் கட்டுவது தொடர்பான ஸ்னோபாலின் வரைபடங்கள் அளிக்கப்படுது ஸ்க்வீலர் பன்றி மூலமாக ஸ்னோபால் துரோகின்னும் மாட்டுக்கோட்டில் அவன் உண்மையிலே மனிதர்களுக்காக தான் சண்டை போட்டான்னும் காற்று இயந்திர வேலை எல்லாம் வீண் வேலை நெப்போலியன் தான் நம்மளை காப்பாற்றினார்னும் மற்ற விலங்குகள் மத்தியில் செய்தி பரப்பப்படுது கொஞ்ச நாளில் காற்று இயந்திரம் அமைக்கப்படும்னு அதை நெப்போலியன் அறிவிக்குது மிருகங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் ஸ்பீலர் வந்து நெப்போலியன் ஒன்றும் ஆரம்பத்திலிருந்து காற்று இயந்திரத்துக்கு எதிராக பேசவே இல்லைன்னு அடுத்தடுத்த பொய்ய பரப்ப குழப்பத்தோடு அதையும் நம்பிடுதுங்க மற்ற விலங்குகள் வேலையும் ஆரம்பிக்குது பாக்சர் உள்ளிட்ட விலங்குகள் கடுமையாக உழைக்குதுங்க விம்பருங்கிற ஒரு வழக்கறிஞரை பணியோட வெளியுலக கொடுக்கல் வாங்குறதுக்கு ஏஜெண்டாக நியமிக்குது நெப்போலியன் அவர் வெளி மனிதர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு பணியோட முட்டை விற்பனை உள்ளிட்ட வியாபாரத்தை கவனிக்கிறாரு நெப்போலியன் உள்ளிட்ட பன்றிகள் ஏழு மிருக விதிகளை ஒவ்வொன்றா மீறுறது மட்டும் இல்லாமல் யாருக்கும் தெரியாமல் விதிகள் எழுதி வைக்கப்பட்ட சுகத்தில் அதை தங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் மாற்றி எழுதியிருந்த ஒரு நாள் அடித்த பெரும் மழை காத்தில் பாதி கட்டியிருந்த காற்று இயந்திர கட்டிடம் இடிஞ்சு விழுந்துருது அதை ஓடி போன ஸ்னோபால் தான் சதி செஞ்சு இடித்ததா ஸ்னோபால் மேலே பழி போடுது நெப்போலியன் நாளாக நாளாக விலங்குகளுக்கு அளிக்கப்படும் உணவு அளவு குறைக்கப்படுது மீண்டும் காற்று இயந்திரத்தை கட்டி எழுப்ப வேலை துவங்கினதால் வேலைப்பழு மட்டும் அதிகமாக போய்கிட்டே இருக்குது மற்ற விலங்குகள் வெட்ட வழியில் கொட்டிடில் வாழ்கிறப்ப பன்றிகள் மட்டும் ஜோன்ஸ் இருந்த பண்ணை வீட்டுக்குள்ளே குடிபோகுது ஸ்னோபால் ரகசியமாக பண்ணைக்குள்ளே வந்துட்டு போகிறதாகவும் பக்கத்து பண்ணை மனிதர்களோடு சேர்ந்து இங்கே தாக்குதல் நடத்த போகிறதாகவும் ஸ்க்வீலர் மூலம் செய்திகள் பரப்பப்படுது புரட்சி முடிஞ்சு விட்டதுனால தேசிய கீத மாதிரி இருந்த இங்கிலாந்தின் மிருகங்கள் பாட்டு இனி பாடக்கூடாதுன்னு தடைபிடிக்கப்படுது எதிர்த்து பேசுகிற கேள்வி எழுப்புகிற மிருகங்கள் ஸ்னோபால் கூட சேர்ந்து சதி செய்ததாக குற்றம் சட்டப்பட்டு கொலை செய்யப்படுது இப்படி ஒரு மிருகம் இன்னொரு மிருகத்தை கொல்லக்கூடாதுங்கிற விதி மெல்ல ஒழிக்கப்படுது நெப்போலியன் பன்றிய புகழ்ந்து பாடல் பாடப்படுது புதிய பட்டங்கள் கொடுக்கப்படுது தனக்குத்தானே மெடல்களும் குத்திக்குது நெப்போலியன் இந்த சமயத்தில் ஒரு மர வியாபாரத்தில் ஏற்படுற தகராறில் பக்கத்து பணி முதலாளி ஃப்ரெடரிக் மிருகங்கள் பண்ணை மேலே தாக்குதல் நடத்துகிறாரு மிருகங்கள் கடுமையாக காயம்பட்டு போராடின இந்த போரில் கட்டியெழுப்பி முடிகிற தெருவாயில் இருந்த காற்றாடி இயந்திர கட்டிடம் வெடிவைத்து தகர்க்கப்படுது பாக்சர் குதிரைக்கு காலில் குண்டு பாய்ந்து கடுமையாக பாதிக்கப்படுது எல்லா விலங்குகளும் அந்த இரவு அடிபட்ட வேதனை கிடக்க பன்றிகள் பண்ணை வீட்டில் மது விருந்துடன் உற்சாகத்தில் தெளித்தன மிருகங்கள் எதுவும் குடிக்கக்கூடாதுன்ற விதி மிருகங்கள் எதுவும் அளவுக்கு மீறி குடிக்கக்கூடாதுன்னு சுகத்தில் மாற்றப்பட்டிருப்பது பின்னால் தெரிய வருது மிருகங்கள் பண்ணை ஒரு குடியரசு என்று அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கு தலைவராக நெப்போலியனே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது காயத்துடன் ஓய்வே எடுக்காமல் உழைச்ச பாக்சர் குதிரை ஒரு நாள் செயல்பட முடியாமல் முடங்கிறது அதை எடுத்துகிட்டு போக நெப்போலியன் ஏற்பாட்டில் வெளியே இருந்து ஒரு வண்டி வருது அது கால்நடை மருத்துவத்துக்காக நகருக்கு கொண்டு செல்லப்படுதுன்னு மற்ற மிருகங்களுக்கு சொல்லப்பட்டாலும் அந்த வண்டியில் குதிரைகளை கொன்று இறைச்சி பசை தயாரிக்கும் நிறுவனத்தோட பேர் இருக்கிறத சில விலங்குகளால் படிக்க மட்டும்தான் முடிஞ்சது சில நாட்களில் பாக்சர் குதிரை இறந்து போனதாக அறிவிக்கப்படுது அதோட நினைவாக கூட்டம் போட்டு அதோட வாசகங்கள் விலங்குகள் மத்தியில் நினைவூட்டப்படுது அன்று இரவு பன்றிகள் மதுவோட கேளிக்கைகள் ஈடுபட்டு அந்த நாளையும் கொண்டாடுதுங்க ஒரு நாள் எல்லா பன்றிகளும் மனிதர்கள் போல ரெண்டு காலில் நடக்க ஆரம்பிக்குதுங்க நெப்போலியன் ஜோன்ஸ் பயன்படுத்தின தொப்பி சாட்டைன்னு வேட்டை நாய்கள் புடை சூழ நடமாட ஆரம்பிக்குது நாலு கால் நல்லது ரெண்டு கால் அதை விட நல்லதுன்னு ஸ்லோகனே மாற்றப்படுது எந்த அடுத்த பண்ணை முதலாளிகளை எதிரிகளாக பன்றிகள் முதல்ல அடையாளப்படுத்தப்பட்டுச்சோ அவங்க கூடவே பண்ணை வீட்டில் வியாபாரம் இரவு விருந்துன்னு கேளிக்கைகளில் பன்றிகள் ஈடுபடுது இதையெல்லாம் ஜன்னல் வழியாக பார்க்குற மிச்ச விலங்குகள் அதிர்ச்சியோடு திரும்ப நடக்கிறதா இந்த கதை முடியுது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கதையில் வர்ற ஒவ்வொரு பாத்திரமும் நிஜ உலகில் வாழ்ந்த மனிதர்களோட உருவகமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு பண்ணை முதலாளியான ஜோன்ஸ் பாத்திரம் ரஷ்ய புரட்சியால் நீக்கப்
பின்னாளில் புரட்சியை கையில் எடுத்து சர்வாதிகாரம் பண்ணுற நெப்போலியன் ஸ்டாலினை குறிக்கிறதாக அறியப்படுது புத்திசாலியான ஸ்னோபால் லியோன் ட்ரான்ஸ்கியர் குறிக்கிற பாத்திரப்படைப்பு எப்போதும் உழைக்க தயாராக இருக்கிற நெப்போலியன் சொல்கிறதே சரின்னு முழுமையாக நம்புகிற பாக்சர் குதிரை பாட்டாளி மற்றும் உழைக்கும் வர்க்கத்தோடு அடையாளம் வானத்துக்கு மேலே ஒரு கற்கட்டு மலை இருக்குது அங்கே விலங்குகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் உணவுகள்னு ஏராளமாக எந்த தடையும் இல்லாமல் கிடைக்கும்னு அடிக்கடி சொல்கிற மோசஸ்ன்ற காகம் அன்றைய ரோமன் சர்ச்சுகளோட குறியீடு மோசஸ்க்கு நெப்போலியன் தரப்பு பீர் மாதிரியான மற்ற விலங்குகளுக்கு தரப்படாத சலுகைகளை வழங்குறதா கதையில் வரும் இது மதங்களை புரட்சியாளர்கள் எதிர்த்தாலும் மதவியலாளர்களுக்கு சகல சௌகரியங்களும் செய்து கொடுத்து சமரசமாக போகிறது தங்கள் குறைகளை மக்கள் கேள்வி கேட்காமல் இருக்க அவங்களோட இருப்பு அவசியம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டதாலங்கிறத மறைமுகமாக குறிக்குது எதை பற்றியும் கவலைப்படாத தன்னோட பிடரி அலங்கரிக்க ரிப்பன் கிடைக்குமா தனக்கு சாப்பிட சர்க்கரை கட்டிகள் கிடைக்குமான்னு மட்டுமே யோசிக்கிற மாலிங்கிற பெண் குதிரை நாட்டில் நடக்கும் எதற்குமே பெரிது அழட்டிக்காத நடுத்தர வர்க்கத்தை குறிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பண்ணையை விட்டு வெளியே போய் ரிப்பன் மற்றும் உணவுக்காக மனிதர்களோட வாழ்றதால ரஷ்ய புரட்சிக்கு பிறகு நாட்டை விட்டு போன சிறிய முதலாளிகளோட குறியீடாகவும் அது சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு நடக்கிற எல்லா நிகழ்வுகளையும் கவனிச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தது தான்ங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வையோட மௌனமாக எந்த கருத்தும் சொல்லாமல் இருக்கிற பெஞ்சமின்கிற கழுதை அறிவுஜீவிகளை குறிக்குது இது மட்டும்தான் அந்த பண்ணையில் புரட்சியை நம்பாத ஒரே விலங்கு மிருகங்களின் பண்ணைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிற விலங்குகளின் குழம்பும் கொம்பும் கொண்ட கொடி கூட கம்யூனிசத்தின் அறிவால் சுத்தியல் கொடியை உருவப்படுத்துது இந்த புத்தகம் மேலோட்டமாக படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வலதுசாரி சிந்தனையாளரோட பார்வையாக தெரிஞ்சாலும் இடது சித்தாந்தங்களோட நடைமுறை மீதான விமர்சனம் அப்படிங்கிறது தான் நிஜம் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விமர்சனங்கள் உண்மை இல்லைன்னு மறுக்கவும் முடியாது இந்த மிருகங்களின் பண்ணை புத்தகம் ஜார்ஜ் ஆர்வல் எழுதின புகழ்பெற்ற முப்பது மொழிகளுக்கு மேல் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட அனிமல் ஃபாக் அப்படிங்கிற ஆங்கில நூலோட தமிழாக்கம் ஆங்கில மூல நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் வெளிவந்தது மூல நூல் வெளிவந்த சில ஆண்டுகளிலேயே பத்து லட்சம் பிரதிகளுக்கு மேலே விற்பனையான புகழ்பெற்ற புதினம் இது இந்த புதினம் ஆங்கிலத்தில் திரைப்படங்களாகவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த தமிழ் பதிப்பை அமிர்தா பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்காங்க அமிர்தாவோட ஹெரிட்டேஜ் கலெக்ஷனில் ஒன்றா இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டிருக்கு இதோட ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு பதிப்பின் விலை எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் இந்த புத்தகத்துக்கு ஐஎஸ்பிஎன் நம்பர்னு தனியாக கொடுக்கப்படலை இதோட ஆங்கில மூல நூலோட ஐஎஸ்பிஎன் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷன் பகுதியிலையும் கொடுத்துருக்கோம் அது உங்களுக்கு உதவலாம் இதே புத்தகம் பி வி ராமசாமி மொழிபெயர்ப்பில் விலங்கு பண்ணைங்கிற தலைப்பில் கிழக்கு பதிப்பு தலையும் வெளியிடப்பட்டிருக்கு என்பது கூடுதல் தகவல் ஜார்ஜ் ஆர்வல் ஆங்கில எழுத்தாளர்களின் முக்கியமான ஆளுமை இவரது இயற்பெயர் எரிக் ஆர்தர் பிளேயர் இவரோட எழுத்துக்கள் எதை சதிகாரத்துக்கு எதிரான குரலாகவும் சமூக சமுதாயத்துக்கு ஆதரவான பதிவாகவும் வரலாற்று அறியப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் பிறந்த ஆர்வல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மரணம் அடைஞ்சிறாரு இவரோட புதுமொழிகள் இவர் எழுத்து நடையில் காணப்படுற ஆங்கில சொல்பதம் இன்றும் மக்கள் மத்தியில் பயன்பாட்டிலையும் புழக்கத்திலையும் இருக்குது இந்த நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்த கானாசு என்ற கானா சுப்பிரமணியம் தமிழ் எழுத்துலகில் முக்கியமான ஆளுமை இலக்கிய விமர்சகர் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் பிறந்த கானாசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் மரணம் அடைஞ்சார் பல சிறுகதைகளும் புழுதி தேர் அசுரகுணம் உள்ளிட்ட பல புதினங்களும் இவர் படைப்பில் வெளிவந்துள்ளன இந்த மிருகங்களின் பண்ணை மொழிபெயர்ப்பு நூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வெளியிட்டார் இந்த புத்தகத்தில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் இடம்பெற்று இருக்கிற வரிகள் இவை பின்னால் சுண்ணாம்பும் கல்லும் வாங்க வசதி ஏற்பட்டவுடன் பண்ணை விட்டு தோட்டத்திலே ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது தற்காலிகமாக பன்றி குட்டிகளுக்கு நெப்போலியனே பாடம் சொல்லித்தந்தது பண்ணை விட்டு சமையல் அறையில் பாடங்கள் சொல்லித்தந்தது அவை விளையாட தோட்டத்தை தாண்டி வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை தவிரவும் பண்ணையில் இருந்த மற்ற மிருகங்களின் குட்டிகளுடன் விளையாட பழக பன்றி குட்டிகள் அனுமதிக்கப்படவில்லை சற்றேறக்குறைய இதே சமயத்தில் இன்னொரு விதியும் அமலுக்கு வந்தது பாதையிலே ஒரு பன்றி எதிர்பட்டால் மற்ற எந்த மிருகமானாலும் அதற்கு வழிவிட்டு மரியாதையாக ஒதுங்கி நிற்க வேண்டும் என்பதுதான் அது அந்த பன்றியும் விடுமுறை நாட்களிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் தன் வாழில் பச்சரிப்பன் ஒன்று கட்டி கொள்ளலாம் அந்த உரிமை அதற்கு உண்டு என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதிகார வர்க்கத்தின் செயல்பாடுகளை வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் இந்த வரிகள் நம்ம ஊரில் நடந்த நடக்கிற இதே போன்ற சில விஷயங்களை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துது இல்லையா இதே பேசு பொருள் தொடர்புடைய வேறு நூல்கள் என்னென்னு பார்த்தா ஜார்ஜ் அர்வலோட இன்னொரு புத்தகமான நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் டேவிட் தாமஸ் எழுதின 
என் ராமகிருஷ்ணன் எழுதின ரசிய புரட்சி ஒரு புதிய தரிசனம் போன்ற புத்தகங்களை சொல்லலாம் இதுபோல தொடர்புடைய வேற தமிழ் புத்தகங்களை நீங்கள் பரிந்துரைக்க விரும்பினா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு புத்தகம் த்ரீ சிக்ஸ்டி வீடியோவில் வேறொரு புத்தகத்தோடு சந்திப்போம் வாசிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கிற இந்த முயற்சி குறித்து உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம நூடக சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தமி